हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मेशर द टॉपिक इज मल्टी लेवल फीडबैक क्यू इन मल्टी लेवल क्यू वी हैव सीन द प्रॉब्लम दैट इज अ स्टारवेशन प्रॉब्लम क्यों आ रही है वहां पे कि जब हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस जो कि जैसे हमने देखा था कि सिस्टम प्रोसेस है अगर मेरे पास ज्यादा सिस्टम प्रोसेस आते गए तो उसकी वजह से जो लोएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस है वो वेट करते रहेंगे अपनी टर्न का कि कब उनकी टर्न आए और कब वो सीपीयू पे जाके एग्जीक्यूट हो जैसे ही उनकी टर्न आने लगी लेट से कि एक और सिस्टम प्रोसेस आ गया अगेन दे आर वेटिंग तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है स्टारवेशन की तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम को कैसे रिमूव किया जा सकता है द मैथड इज फीडबैक मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी वाला अपनी फीडबैक दे और वो धीरे धीरे उसको हम अपग्रेड करते जाए कैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने यहां पे इट डजेंट मीन कि दिस इज द ओनली वे आउट आप अलग अलग एल्गोरिदम को भी यूज कर सकते हैं हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में अलग एल्गोरिदम दिया हो अलग वैल्यूज दी हो बट दिस इज वन ऑफ द मैथड टू अंडरस्टैंड हाउ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू एक्चुअली वर्क तो यहां पर अगर मेरे पास लोएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस है ये रेडी क्यू वन रेडी क्यू टू रेडी क्यू थ्री रेडी क्यू फोर मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है कि मल्टी लेवल क्यूज है मतलब एक क्यू नहीं है अलग अलग टाइप के प्रोसेस के लिए अलग अलग टाइप की क्यू है अब लोएस्ट प्रायोरिटी की अगर क्यू है इसमें तो होता क्या था कि जब लोएस्ट प्रायोरिटी की क्यू में अगर कोई प्रोसेस आता है लेट से पी वन आया तो P1 की टर्न कब आएगी जब हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस खत्म हो जाएंगे जब ये खत्म हो गया फिर ये खत्म हो गया फिर ये खत्म हो गया तब जाके P1 की टर्न आएगी लेकिन ये तो हो सकता है कि जैसे इसकी टर्न आने लगी P1 की इतने में एक और प्रोसेस आ गया इसमें तो फिर सीपी उसको दे देंगे तो ये तो वेट करता रहेगा तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं पहला सबसे बड़ी एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि हम इनको फीडबैक फीडबैक का मतलब कि लोएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस यहां से एंटर किया P1 आया P1 को हमने कुछ टाइम के लिए यहां पे लेट से कि टाइम क्वांटम दिया है टू तो हमने उसको कुछ टाइम के लिए यहां पे एग्जीक्यूट किया उसके बाद हमने उसको अपग्रेड कर दिया अपग्रेड मतलब उसको हमने दूसरी क्यू में डाल दिया ताकि उसको सीपीयू जो है और जल्दी मिल सके फिर उसके बाद हमने उसको फिर अपग्रेड कर दिया इस तरीके से हम उसको जो है वो मूव करते जा रहे हैं और जैसे जैसे पुराना प्रोसेस मूव करता जाएगा नए प्रोसेस की जगह बनती जाएगी और नया प्रोसेस वहां पे आता जाएगा दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को फीडबैक देने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस की टर्न तो सबसे पहले आएगी तो अगर कोई प्रोसेस आता है सिस्टम प्रोसेस वो सीधा यहाँ पे एंटर करेगा और रेडी क्यू में वो एग्जीक्यूट होगा और जो भी एल्गोरिदम जो है वो यूज करते हैं लेट से कि अगर एफ यूज कर रहे हैं तो एफ के थ्रू वो सिंपल एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यों हम हाई प्रायोरिटी के लिए नहीं यूज कर रहे हम लोअर प्रायोरिटी के लिए यूज कर रहे हैं ताकि उनकी जो है वो टर्न जल्दी आए और स्टारवेशन जो है यहाँ पे ना हो तो अगर मेरे पास एक P1 प्रोसेस है एक बैच प्रोसेस है लोएस्ट प्रायोरिटी का अगर उसका हम लेते हैं कि अगर उसका एग्जीक्यूशन टाइम है 19 मतलब उसको 19 यूनिट ऑफ टाइम लगेंगे टू गेट एग्जीक्यूट तो कैसे होगा सबसे पहले ऑब्वियसली अगर बैच प्रोसेस है तो वो इसी क्यू में जाएगा और किसी क्यू में नहीं जा सकता तो इस क्यू में अगर आएगा तो वो तो नाइनटीन टाइम उसको चाहिए लेकिन 19 तो तब एग्जीक्यूट होगा ना जब पहले उसकी टर्न आएगी तो टर्न हम क्या करते हैं यहाँ पे हम उसको सिर्फ दो टाइम क्वांटम तक चला देंगे मतलब 19 में से टू टाइम क्वांटम हम उसको चला देंगे और कितना बचेगा 17 और हम उसको क्या है एक तरह से हम उसकी फीडबैक दे रहे हैं फीडबैक देके उसको क्यू टू में कन्वर्ट कर दे मतलब यहाँ पे भेज दिया ताकि कोई और प्रोसेस जो है वो यहाँ पे आ सकता है अब P1 को जो है ज्यादा देर तक वेट नहीं करनी पड़ेगी अब उसकी टर्न जो है वो इस क्यू में आ जाएगी और इस क्यू में वो कितने टाइम क्वांटम तक चल रहा है चार तक तो चार तक अगर चल रहा तो ये कितना बचा 13 13 के बाद हम उसको फिर क्योंकि इस क्यू में और प्रोसेस भी तो आएंगे ना और प्रोसेस भी आ रहे हैं तो हम ज्यादा देर तक उसको उस क्यू में नहीं रखेंगे हम उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं एक तरह से उसकी फीडबैक जो है वो देते जा रहे हैं तो नेक्स्ट क्यू में भेज देंगे इस क्यू में अगर वो चला आठ तक आठ तक अगर चला तो वो कितना बचा पांच मतलब उसको पांच यूनिट ऑफ टाइम और चाहिए टू गेट फुली एग्जीक्यूट तो हम उसको दोबारा फिर यहां से भेज देंगे नीचे वाले क्यू में और इस क्यू में वो एक तरह से फर्स्ट कम फर्स्ट सब यह कोई भी एल्गोरिदम यूज हो सकता है इट इज नॉट फिक्स बट दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेवल तो बाद का जो पांच टाइम है वो टाइम वो कैसे चलाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट तो यहाँ पे हम दोनों चीजों का ख्याल रख रहे हैं 
एक तो लोएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस जो है वो स्टारवेशन में ना आए हम उसकी क्यू को चेंज करते रहते हैं मतलब उसकी क्यू जो है वो चेंज होती रहेगी तो ऑब्वियसली उसको जो है उसकी टर्न जो है वो जल्दी आती जाएगी और दूसरा जो है हम यहां पे क्या यूज करें कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको कोई टेंशन नहीं है वो तो ऑब्वियसली अपना प्रॉपरली चलेगा जैसे वो पहले चलता था तो इसी वजह से हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का यूज करते हैं जस्ट टू रिमूव द स्टारवेशन विच अकर्स इन मल्टी लेवल क्यू Thank you.